Dearest Homs and Nopon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Kalyan Antiqua, regent of the Hyentia. We all know who you are. You Hyentia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of Bionis, with which we will confront Mekonis. <laughs> Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. Ah. I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. <laughs> Stop talking if you like, but no promises we'll stick around till the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mekon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mekon descended upon Aerith Sea, Shulk fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Nopon, High Entia. Although different, they trusted one another as friends. As just one inhabitant of Bionis, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Mm. Their strength came from the Monado. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Nopon will join too. The Hom Hom and Bird people are friends of the Nopon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind Shulk and all. So you know of their whereabouts? I told you. I've got a pretty good idea. Dixon! Yeah? If you should meet Shulk... What? I have something I want you to tell him. You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on Mechonis. Back when the Bionis and the Mechonis were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Maynard fought the Bionis for us. In the end, the two Titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Maynard? The creator of Mechonis. You could say that she is the Mechonis itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? <laughs> I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of Mekonis must have a longer lifespan. Just like we High Entia live far longer than Homs. I get that. But he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Agil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did, and he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Agil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. 
Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the Mekonis capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Ryan. I understand about Egil. But why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy Mekonis' weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanta. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. <laughs> She has done well to survive such injury. What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Homs medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a Mekon? That's right. She has been transformed into a Mekon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a Mekon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the Mekon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Mekona doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Fiora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mekon, so if you were to find some Mekon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes the shore there. You might be able to find one among the Mekon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Okay. Finde ein Piezo-Bauteil bei den Mekon Wracks am Kleinfingerstrand des gefallenen Arms. Gut, gut. Und damit hallo und herzlich willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Die heute mal äh, ja, direkt mit der Zwischensequenz gestartet ist. So, das heißt, wir suchen jetzt, damit Fioras Immunsystem sich stabilisiert, erst einmal so ein Bauteil. Okay. Und wo muss ich hin? Da. Äh, ja, nee, da will ich mich nirgendwo per Schnellreise hinbegeben. Wer weiß, ob das nicht eher kontraproduktiv ist. Gucken wir mal. Ach du, okay, ich muss hier einmal ganz... Ach du Scheiße. Na gut, dann ist dem halt so. So, äh, Moment, da lang. 
Lampoponio, Stufe 53. Oh. So. Oh, halt, da ist irgendwo ein riesen meckon -Wrack. Yep. Hier ist irgendwo Äther zum Abbauen. Da. Na, komm. Edler Eiskristall. Uh. Oh. Uh, uh, hier ist so viel schönes Zeug zum Sammeln. Eine Sauerrübe. Oh, uh, ja, hier sind Meckons. So, und ab. Da, 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 da. Autschen. Hm. Ja. Ach, shit. Die haben ja nicht mehr das Meckon-Zeug ausgerüstet. Ah, ganz vergessen. Oh. Äh, hallo? Schatztruhe? Ach so, hier, Moment, hier ist noch... Da! Hm. So, hier, damit ihr die Meckern wieder angreifen könnt. Zack. Nein, der steht schon wieder verdammt. So, und einmal das hier. Brems. Okay, das heißt, ich rüste gleich am besten erstmal wieder die die Mekon-Waffen aus. Damit sie zumindest wieder Schaden machen. Ohne, dass ich die Aura nutze, nutzen muss. Ah, so, Moment. anti mekon balser Hilft ja nix. mekon schläger mekon ramme hm. Ach ja, stimmt. Schala ist natürlich nicht dabei. So. Besser ist es. Dann spare ich mir nämlich eine Attacke, so nenne ich sie mal, mit dem Monado. Sprich, ich muss das Kraftfeld da nicht aufbauen. Uhu. Das ist das letzte der fünf Digitalfilamente. Damit sollte Rizerka die Tür ihres Hauses reparieren können. Und Holz tut's nicht? Na gut. So, komm her, ja. Achso, ah, ich wollte dann Ben in die Gruppe holen. Na ja. So. Hm. Ach, das ist ja noch einer. Mensch. So. Autsch. Hä? Hey. Ach hier. Mensch. So, weg mit dir. Zack. <lacht> Moment. Äh, Gruppe. Anstatt Wiki nehmen wir dann mal mit. So. <lacht> kümmern wir uns auch, auch nochmal um euch. Moment, in welche Richtung gucken die alle? Hä? Hey. Ach, natürlich. Moment, hier, zack. Und ruf da. Rems. Sehr schön. Zack. So. Daumenkluft. Aha. Uh -huh. Gott, ey, das ist ja noch ein bisschen... Hä, ist noch ein bisschen. Gucken hier, ab hier müssen wir jetzt sogar schwimmen. Chapeau. 
Na gut, dann würde ich sagen, ne, machen wir es wie vorher schon ein paar Mal. Ich mache hier einen Cut. Und wenn wir entweder am Bestimmungsort angekommen sind oder irgendwie eine Zwischensequenz oder sowas kommt, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, Freunde der Sonne. Jetzt sind wir... Ah, mehr oder weniger kurz vorm Ziel. Äh, da unten müssen wir hin. Allerdings müssen wir uns hier jetzt erstmal durch die ganzen Meckern durchkämpfen. Und, ne, was nicht in der Aufnahme war, wir sind vorhin an dem Skelett vom Eisengesicht vorbeigelaufen. Das heißt, eventuell tut irgendwo hier Mumka noch um. Ne, Würde ich jetzt mal behaupten. Könnte sein. Moment, ähm, wo ist hier... Wie kann ich dich von der Seite angreifen? So, jetzt. Zack. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist er sogar da unten irgendwo. Äh? Achso, gut, wird Nacht oder Abend. So, komm her. So, einmal von hinten angreifen, von der Seite. Und weg mit dir. Dämliche Alarmdrohne. So. Na gut, die werde ich erstmal alle auseinandernehmen müssen, würde ich sagen. So. Hm. Ah, und der nächste. So, das war Nummer eins. Hui. Herrlicher Boot. Das ist egal. Das ist jetzt das ist ja ein besonderer. Okay, dann wollen wir mal. Okay. Oh oh. Chain Attack. Zack, einmal das. Das. Yes. So, Attacke. Moment, dann heile ich mich einmal kurz. Dann gibt's hier aufs Maul, Junge. Oh. Jawohl. Weg damit. Oh, uh, ein Technikbuch. So, und ihr noch, Freunde der Sonne. Dann ist der Weg frei. So. Okay, der ist gleich Geschichte. Ey, bleib hier. Zack. Und das... Jawohl. 26.000 Schaden, immerhin. Erledigt. Gut. Gut, Piezo Bauteil, da haben wir es ja. Äh, so, Mekons, lasst mich mal bitte in Ruhe. Ich will nur diese drei Teile hier einsammeln, die hier rum oxidieren. Danach bin ich auch schon wieder weg. Ach komm. Als ob. Nee, lass das. Ah, na gut. Dann müssen wir halt. Nee, Moment, so nicht. Äh, 
so, Moment. Hier, jetzt. Jetzt steht ihr in einer Reihe. Jetzt hau ich auch auf euch drauf. Ich mit dir. Ihr hättet es alles einfacher haben können, aber nö. So. Dann sammeln wir jetzt das noch ein. Da muss ich ja wahrscheinlich wieder genau dahin. Das heißt, ich werde mich hier mal hin teleportieren. Jep. Zum Junks. Äh, Moment, halt. Okay. Und hier sind noch Nebenquests. Die hole ich mir... Moment, du bist doch ein normaler Homs, oder? Du bist doch kein Machi Machina. Wie kommst du denn hierher? Hä? Muss ich ihn irgendwie bringen... Das sind Schwierigkeiten, bla bla bla. Vielleicht können wir helfen. Ich behellige nur ungern andere. Ich bräuchte wirklich dringend Hilfe. Ich soll den Wachposten des Dorfes Essen bringen. Derzeit fühle ich mich aber nicht so gut und schaffe das nicht. Aha. Okay. Hm. Okay, ob die Quest jetzt so viel Sinn macht in dem Spiel, weiß ich nicht. Weil ich weiß halt nicht, ob die Mach Machina... Ob die wirklich was essen. Sagen wir es, wie es ist. Ne? Genauso, Natalia, wieso ist ein Mensch hier unten? Also ein Homs. Hm. Na, ich meine, ausschließen will ich es nicht. Vielleicht war Dixon ja auch schon mal hier. Weil der hat ja eine Ahnung, wo wir sein könnten. Ah, dann aufmerksam mal hinausschau. Okay, machen wir. Und... Moment. Wo ist denn... Hä? Da unten. So, habt ihr kurz Zeit? Ich habe etwas auf dem Herzen. Es gibt da ein Problem. So, oh, bla bla. Worum es genau geht. Meine Aufgabe ist es, Trinkwasser von der Zackquelle zu holen. Oh, da waren wir. Da sind Schulk und Fiora abgestürzt. Jetzt traue ich mich nicht mehr, meiner Arbeit nachzugehen. Mhm. Vor kurzem ist doch ein Silberner Meckern auf den Strand gefallen. Weiß ich, ich war dabei. Ich gehe nicht nachsehen, ob das stimmt. Könnt ihr herausfinden, ob das der Ursprung des Geräuschs ist? Hm. Okay. Die Dorfbewohner scheinen Angst davor zu haben. Alles klar, na denn? Ich muss wissen, was genau das Geräusch verursacht. Alles klar. Mhm. Machen wir. So, mehr Quests haben wir gerade nicht. Na dann. Äh, wobei ich jetzt überlege, mache ich mit der Hauptquest weiter? Hm. Oder, Moment, Trümmerstrand? Da. Nee, ich. Erstmal gucke ich mir das Silbergesicht an. So, das machen wir mal als erstes. Hm, 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 hm. Hier das Harmoniegespräch, das wird bestimmt nichts. Natürlich nicht. So. Schauen wir mal. Da kommt, das, da kommt das Geräusch also her. Los, berichten wir Prox davon. Externer Sensor. Uh -huh, okay. Moment, hier. Jep, wieder zurück nach Junks. Uh -huh. So. Hey, wir haben da was für dich. Der externe Sensor des Dings hat also auf einen Krabbel reagiert. Wenn es mehr nicht war, war die ganze Aufregung ja übertrieben. Ein bisschen. Aber es beruhigt mich sehr, dass der Strand jetzt sicher ist. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Wieder ein Problem gelöst. Ja. Nice. Mission erfüllt. Sehr gut. Alles nehmen. Dankeschön. Okay, so viel dazu. So, dann... Moment, jetzt muss ich mal kurz... Gucken, nee. Alles klar, würde ich sagen, wie es mit der Hauptstory weitergeht, ne, oder vor allen Dingen, wie es mit Fiora dann weitergeht, weil die muss ja quasi umgebaut werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. 